Good morning, viewers. Today we are going to we are going to discuss a new topic that is foliage. Last lecture we have studied about uh, evaluations of semi solid process form and the applications of cell culture in the uh, research and scientific research methods. So today I am here along with you. We will do a new topic that is foliage. So uh, before starting the lecture, we should know about what is foliage. Actually, what is the meaning of what is the impact of what is the uh, characteristics and the in introduction part of spoilage. So let's do the part of one slide that is spoilage. The actions or process of spoiling, especially the um, deterioration of food and other perceivable goods. Ki, uh, uh, मतलब स्पॉइलेज क्या है कि जब हम फूड को मतलब उसको डिटेरिएट करते हैं किसी भी गुड्स को एनी चेंज विच रेंडर्स ए प्रोडक्ट अनसेप्टेबल फॉर ह्यूमन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कि ऐसा चेंजेस जब जो हमारे लिए अनएसेप्टेबल हो किसी भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कॉम्प्लेक्स इवेंट इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इंट्रैक्ट क्या होता है इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं किसमें इसमें माइक्रोबियल Contact and and the biochemical activities may interact. One of the major reasons that lead to preservation is first, our microbial spoilage. Microbial spoilage, what is it? It refers to damage to food in the pharmaceutical products that is caused by microorganisms like bacteria, molds, and yeast. Microorganisms can grow in almost all kind of food. Products as microorganisms occur everywhere around us, there is always a risk of microbial spoilage. Very easy to do. Microorganisms are they grow karta hai almost all kind of food products. Jaise hi microorganisms occur karta hai everywhere around us, as there is always a risk of microbial spoilage. So types of spoilage. Microbial spoilage and non-microbial spoilage. Based on the rate of spoilage, there are three types. Highly perceivable, semi-perceivable, and not per perceivable. Highly, highly perceivable में क्या है? Meat, fish, and milk, most fruits and vegetables. Semi, semi-perceivable में क्या है? Potatoes, some apple varieties, nut milks, etc. Non-perceivable क्या है? Stable है, sugar है, flour है, dry beans है. That is the pharmaceutical. अब बात है हमारी अगर जो मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या है स्पॉइलेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स आर रेफर्ड एज द चेंजेस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन सच वे दैट द फॉर्मुलेशन और थेरापेटिक एजेंट्स गेट डिटीरिएट एंड बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज की जो स्पोलेज है वो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में और ड्रग्स में आप चेंज होता है किसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन सच वे दैट द फॉर्मुलेशन और थेरापेटिक एजेंट्स गेट डिटोरिएट एंड बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट है एक्टिव ड्रग सेकेंड है फॉर्मुलेशन एड एडिटिव If there is any change in their efficacy, action, etc., it is said to be spoiled product which cannot be used. Third, है हमारा pharmaceutical spoilage में कि there are several factors, कुछ factors ऐसे हैं that causes pharmaceutical spoilage. Mainly, we study about microbial spoilage of pharmaceutical products. First, है हमारा physical. Second, है हमारा chemical. Third, है microbial. फिजिकल में क्या है डिटेरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स लाइक हीट टेम्परेचर्स इवापरेशन एक्सेट्रा और जो हमारा केमिकल है उसमें क्या है डिटेरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की जो डिटेरेशन होता है इसके रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन डिडक्शन हाइड्रोलिस फोटोलिसिस आइनोलेशन एक्सेट्रा और माइक्रोवियल स्पोलेज क्या है डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ एनी माइक्रोवियल सेल्स लाइक बैक्टीरिया फंगी एंड मोल्स ठीक है हम इसको हम इसको दोबारा करते हैं फर्स्ट है हमारा फिजिकल स्पोलेज सेकेंड है केमिकल स्पोलेज थर्ड है माइक्रोवियल स्पोलेज 
फिजिकल में क्या है जो डिटोरेशन होता है जो ड्यू टू दिजिकल फैक्टर्स लाइक हीट टेम्परेचर इवापोरेशन एक्सेट्रा केमिकल में क्या होता है जो डिटोरेशन होता है ड्यू टू केमिकल रेक्शन केमिकल रेक्शन की वजह से लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजिसन एक्सेट्रा और माइक्रोबियल रिडक्शन में क्या होता है फार्मास्यूटिकल ड्यू टू कॉन्टेमिनेशन ऑफ द माइक्रोबियल साइज लाइक बैक्टीरिया फंगी मोस एक्सेट्रा वेरी गुड ठीक है इसके बाद है हमारा फर्स्ट है माइक्रोबियल स्टोरेज फार्मास्यूटिकल्स क्या है जो हमारा फर्स्ट है वो है माइक्रोबियल स्टोरेज और फार्मास्यूटिकल्स जो हमारा माइक्रोबियल स्टोरेज इंक्लूड्स द माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विद द माइक्रोब्स विच लीड टू स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स अफेक्टिंग द ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड इज नॉट इंटेंडेड फॉर यूज जो आपका माइक्रोबियल स्टोरेज है इंक्लूड्स द माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन और फार्मास्यूटिकल products with the microbes which lead to spoilers of products affecting the drug safety shortly kya hota hai microbial spoilage of pharmaceutical product with the deterioration of pharmaceutical with contaminant microbes jo hamara microbial spoilage hai kisi bhi pharmaceutical products ka is the deterioration of pharmaceuticals with contaminant microbes it decreases the stability and intensity of the product ye ye kya karta hai ki jo microbial jo spoilage hai microbial pharmaceutical jo hai uski stability kya hai that is the intensity kya hai of the product theek hai ye karta hai depend ki aapka contaminations microbes and the microbial faces uh, kaisa hai wo aap usko manufacturing mein use kar rahe ho aap usko pharmaceutical phase mein use kar rahe ho theek hai नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या है फर्स्ट है हम हमारा फिजियो केमिकल स्पॉइलेज सेकेंड है हमारा केमिकल माइक्रोबियल स्पॉइलेज थर्ड है बायोलॉजिकल केमिकल स्पॉइलेज फर्स्ट है हमारा फिजियो केमिकल स्टोरेज इसमें क्या है वायरल ग्रोथ है गैस प्रोडक्शन है फिजिकल स्पॉइलेज है फैक्ट्री है एंड कॉल्यूशन है अब बात आती है केमिकल केमिकल में क्या है हाइड्रोलिस होती है एक्सटाइल एक्सटाइल डीपोलराइजेशन डिग्रेडेशन एंड मेटाबोलिज ठीक है बायोलॉजिकल में क्या है रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स क्या क्या होते हैं टॉक्सिन्स आर द लिविंग एंड द नॉन लिविंग जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं जिनकी वजह से पैथोजेनिक एंड पायरोजेनिक जो है बैक्टीरिया ग्रो करता है माइक्रोबियल एंड मेटाबोलाइट्स टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या है फिजिकल इसमें फर्स्ट है हमारा वायरल ग्रोथ है गैस प्रोडक्शन है फिजिकल स्पॉइलेज है और फैक्ट्री है एंड पल्यूशन है केमिकल में क्या है हाइड्रोलिस है एक्सटाइलेशन है डिपोलराइजेशन है डिग्रेडेशन है मेटाबोलिज है बायोलॉजिकल में क्या है रिलीज ऑफ टॉक्सिन माइक्रोबियल एंड मेटाबोलाइट इसके बाद है हमारा फर्स्ट फिजियो केमिकल इसमें क्या होता है इन दिस काइंड ऑफ स्पॉइलेज इस प्रकार के स्पॉइलेज में क्या है देर आर सम केमिकल चेंजेस इसमें क्या होते हैं कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं दैट आर कोज बाय द माइक्रोबियल स्पीसीज जो कि माइक्रोबियल स्पीसीज की वजह से बनते हैं एंड ड्यू टू दिस इसकी वजह से क्या होता है दीज चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो गेट एल्टर जिस जिसमें क्या होता है जब ये चेंजेस होते हैं जो हमारी फिजिकल फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज है एंड ऑल्सो गेट एल्टर एल्टर का मतलब स्मार्ट चेंज हुआ और डिटोरिएट दैट दस इट इज कॉल्ड द फिजियो केमिकल स्पोरेज वेरी इजी की क्या है इसमें कुछ केमिकल होते हैं जो कि माइक्रोवेल स्पीसी से एंड ड्यू टू दीज चेंजेस की वजह से उनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कुछ चेंज चेंज होती है ड्यू टू द due to the deterioration this is called the physio chemical spoilage first hai hamara viable growth in this kind of spoilage microbial cells jo microbial cells hoti hai form a visible layer over the surface of pharmaceutical formulation ki jo microbial growth hoti hai wo jo layer banti hai wo hame dikhai dete hain visible layer hoti hai over the surface of pharmaceutical formulation this layer For the presence of microbial cells can be easily seen by the naked eyes. Example has layered of molds or syrups or sugar-containing products to be spoiled. Okay. 
इसके बाद है आपका कलरेशन कलरेशन में क्या है कि कलर चेंज कलर कलरेशन में क्या होता है कलर का चेंज होना ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन कॉम्पोनेट ऑफ केमिकल नेचर कि केमिकल नेचर की वजह से जो कलरिंग का चेंज आता है उसमें आता है ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन कॉम्पोनेट्स ऑफ केमिकल नेचर एंड दीज चेंजेस आर कोर्स बाय द चेंज इन पी फिर क्या है जो केमिकल नेचर की वजह से जो चेंज होगा और प्रेशर मतलब स्मॉल चेंज होगा एंड दीज चेंजेस वो फर्दर वो चेंज आगे पी एच में होगा फॉर्मुलेशन रिडोक्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ सम अदर मेटाबोलाइट बाय द माइक्रो वेरी इजी एग्जाम्पल है जैसे अगर जो मैं बात करूँ हमारा एग्जाम्पल है सीडोमोनास सीडोमोनास जो स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मेटाबोलाइट वाइल्ड टेन जो मेटाबोलाइट दैट कोजेज कलरेशन ऑफ ब्लू ग्रीन ब्राउन एक है हमारी ब्लू ग्रीन आएगी एक है हमारा ब्लू ग्रीन ब्राउन ठीक फिर है इसके बाद हमारा सरफेस सरफेस विकलोशन ऑफ टैबलेट्स कंटेनिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय सम बोर्ड्स कि जो 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 हमारा सरफेस जो कलरेशन है ऑफ टैबलेट्स है कंटेनिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कुछ मोड्स में ये टैबलेट की वजह से इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है उसकी उसमें लिविंग एंड नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है जो इसमें कलरेशन पावर है जिस जी उसमें भी कलर चेंज चेंज होता है ड्यू ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन इन कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल नेचर एंड दीज चेंजेस आर कोर्स बाय द चेंज इन पी एच बाय द फॉर्मुलेशन रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ सम अदर मेटाबोलाइट्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल है जैसे सीडोना स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइट वाइड रेंज ऑफ मेटाबोलाइट दैट कोजेज कंपेशन ऑफ ब्लू ब्लू ब्राउन ठीक है इसके बाद है हमारा गैस प्रोडक्शन गैस प्रोडक्शन गैस प्रोडक्शन का मतलब क्या है कोई भी कंटेनर है उसमें से जो वायल को है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉम्पिनेट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर प्रोडक्शन प्रोड्यूस द गैस बाय अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फॉर्म्स गैस बबल्स एंड फ्रोट फॉर्म ओवर द फॉर्मुलेशन ये जो गैस प्रोडक्शन है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम से वो कॉन्टामिनेट्स होती है इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में दैट प्रोड्यूस द गैसेस बाय देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फॉर्म द गैस बबल्स क्या है जो वो जेल फॉर्म में गैस फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो कॉन्टामिनेशन होती है उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है एंड फॉर्म द गैस बबल्स एंड फॉर्म द ओवर द फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्ची मटीरियल्स आर मोर मोर ससेप्टेबल फॉर गैस प्रोडक्शन फॉर्मुलेशन जो होती है कंटेनिंग द कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्ची मटेरियल है उसमें क्या होता है मोर ससेप्टेबल फॉर द गैस प्रोडक्शन एग्जाम्पल क्या है प्रोडक्शन ऑफ सी ओ टू इन सिरप्स कोज बाय द पोस्टमोटोरेंट मोल्ड एंड इज ठीक है क्लेबिसला प्रोड्यूस गैस एंड क्रीज एंड ऑइंटमेंट वाइटामिन एंड प्रोटीन ठीक है फिर है डाइसल्फोबिन ऑक्सीडाइज सिंपल ऑर्गेनिक compounds and produces hydrogen sulfide in suspension theek hai to gas productions kya hai kuch microorganisms ko contaminants hote hain in the form of substitute formation mein jo gas ko produce karte hain by their metabolic activities ki inki jo activities hoti hai aapas mein kisi microorganisms ki metabolic activity and forming gas bubbles theek hai मोर दॉर्मुलेशन जो फॉर्मुलेशन होती है कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्ची मटीरियल आर मोर ससेप्टेबल फॉर गैस प्रोडक्शन ठीक है इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट वो है फिजिकल स्पॉइलेज फिजिकल स्पॉइलेज में क्या है कि क्या आता है हीट टेम्परेचर लाइट कि क्या है देर आर सम चेंजेस इन द फिजिकल अपेयरेंस कोर्स बाई माइक्रोबियल सेल एक्टिविटीज कि जो स्पॉइलेज होता है वो फिजिकल चेंजेस की वजह से होता है दीज आर सम चेंजेस इन द फिजिकल अपीयरेंस कोज बाय माइक्रोबियल सेल एक्टिविटीज ठीक है एग्जाम्पल है इसमें इन इमर्शन सम माइक्रोबियल सेल कोज हाइड्रोलिस फेज कोज द चेंजेस इन ऑयल वाटर क्वालिटी एंड मेक इमर्शन अनस्टेबल Hydrolysis of oils are also affect the pH of formulation and alter the stability of emulsions in syrup. Syrup में क्या होता है? 
जो माइक्रोबियल सेल्स है मेटाबोलाइज होती है सुगर मोलिक्यूल्स में एंड ड्यू टू विच द कंसेंट्रेशन ऑफ सिरप चेंज एंड प्रोडक्ट बिकम अनस्टेबल सो फिजिकल स्पॉलेज में क्या है दीज आर सम चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस कोज बाय माइक्रोबियल सेल एक्टिविटीज जो फिजिकल अपीयरेंस है देर आर सम चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस कोज बाय द माइक्रोबियल सेल एक्टिविटीज एग्जाम्पल है इन 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 सम माइक्रोबियल सेल कुछ माइक्रोबियल सेल ऐसे होते हैं जिन जो कि हाइड्रोलिस की वजह से होती है और ऑयल फेज एंड द कोज चेंजेस इन ऑयल वाटर इक्वालिमियम एंड मेक इन मंशन जो कि मंशन बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होता है फिर क्या होता है हाइड्रोलिस ऑफ ऑयल्स आर ऑल्सो फैक्ट द पी एच ऑफ फॉर फॉर्मुलेशन एंड एल्टर द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन ठीक है इसके बाद है हमारा अफेक्ट द पी एच ओ फॉर फॉर्मुलेशन एंड एल्टर द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन अब सिरप में क्या है ये तो बात थी इमल्शन की लेकिन सिरप में क्या है जो माइक्रोबियल सेल मेटाबलाइज होते हैं शुगर मोलिक्यूल्स में एंड ड्यू टू विच द कंसनट्रेशन ऑफ सिरप चेंज एंड प्रोडक्ट बिकम अनस्टेबल ठीक है सिरप में क्या है जो माइक्रोबियल सेल्स है वो मेटाबलाइज होते हैं शुगर शुगर मोलिक्यूल्स में एंड ड्यू टू विच द कंसनट्रेशन ऑफ सिरप चेंज एंड प्रोडक्ट बिकम अनस्टेबल सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज केमिकल स्पॉलेज हमने फिजिकेमिकल स्पॉलेज पढ़ा अब हम पढ़ेंगे केमिकल स्पॉलेज की केमिकल स्पॉलेज क्या है केमिकल स्पॉलेज क्या है केमिकल स्पॉलेज क्या है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल स्पॉलेज इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड these occurs due to various types of chemical reactions mediated by contaminating microorganisms first is hydrolysis hydrolysis kya hai some bacterial cells contain enzymes kuch bacterial cells aise hote hain jo ki enzyme hota hai and that that catalyzes the hydrolysis of pharmaceutical example haan ji नेक्स्ट हेलो हाँ जी नेक्स्ट है केमिकल स्पॉलेज केमिकल स्पॉलेज क्या है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल स्पॉलेज इन द फार्मास्यूटिकल कंपाउंड दीज अकर्स ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक द मीडिएटेड बाय कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है जो कुछ बैक्टीरियल सेल्स होती है कंटेन्स द एंजाइम्स दैट कैटलिस द Hydrolysis of pharmaceuticals. Example है atropine hydrolyzed by Pseudomonas bacteria, aspirin hydrolyzed by esterase producing bacteria, gelatin hydrolyzed by Bacillus or Clostridium species. Acetylation का मतलब क्या है Some microorganisms, cellular enzymes causes the acetylation. of drugs and causes loss of activities ki jo uh, chemical spoilage hota hai ye humne padha hai ki wo chemical reactions ki wajah se hota hai hydrolysis usme hoti hai stylization hoti hai reduction hoti hai ionization hoti hai etc lekin jo hydrolysis hota hai wo kya hota hai ki jisme ki jo bacterial cells hai That contain enzyme. उनमें क्या होता है एंजाइम होता है वो कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कैटेलाइज क्या होता है दैट एक्सप्लेन दिलेंडस रेक्शन ऑफ एंजाइम जो एंजाइमेटिक रेक्शन होती हैं जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर क्या है एंजाइम दैट कंटेन एंजाइम दैट कोर्स विद हाइड्रोलिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल है एट्रोपिन हाइड्रोलाइज बाई सीडोमोनास बैक्टीरिया एट्रोपिन जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है किसकी वजह से दैट इज सीडोमोनास बैक्टीरिया एस्प्रिंग जो होता है हाइड्रोलाइज बाई एस्ट्रेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो एट्रोपिन होता है वो क्या नाम मतलब किसे होता है हाइड्रोलाइज होता है किसे सीडोमोनास बैक्टीरिया से जो एस्प्रिन होता है वो हाइड्रोलाइज होता है बाय द एस्ट्रेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लेकिन जो जिलेटिन हाइड्रोलाइज होता है बाय द बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज ठीक है 
सेकेंड है हमारा एस्टाइलेशन एस्टाइलेशन क्या है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलर एंजाइम्स कोजेज एस्टाइलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कोजेज लॉस ऑफ एक्टिविटी कि जो एस्टाइलेशन होता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दैट इज सेलुलर एंजाइम्स दैट कोजेज एस्टाइलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कोजेज लॉस ऑफ एक्टिविटीज ठीक है इसमें क्या है क्या है इसमें जो हमारा सेलुलर एंजाइम्स हैं दैट कोजेज एस्टाइलेशन ऑफ ड्रग्स एंड द कोजेज लॉस ऑफ एक्टिविटीज ठीक है एग्जाम्पल क्या है इसमें क्लोरोफेनिकोल एस्टाइलेशन कोज बाय द स्टेपलोकोपस एंड स्टेपलिकोपीग्राम कोज टू बैक्टीरिया बाय द एंजाइम क्लोरोफेल एस्टिक ट्रांसफोरेस थर्ड क्या है हमारा डीपोराइजेशन डीपोराइजेशन में क्या आता है एक ऐसा प्रोसेस इन विच द पोलिमर्स आर डिग्रेडेड टू देयर मोनोमर्स क्या है कि जो पोलिमर्स होता है उनको हम डिग्रेड करते हैं टू देयर मोनोमर्स एंड एंड ए लोड्स ऑफ पोलिमर आर यूज इन दॉर्मुलेशन ऑफ मैनी टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज डायलोट बाइंडिंग थिकनिक्स स्टार्स डीप डीपोराइज बाई बैक्टीरिया माइलेज पैक्टिंग डीपोराइज बाई बैक्टीरियल सेल्स ठीक है सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट इज केमिकल स्पोइलेज ठीक है सो स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू एवरी वन आई आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल हैव ए गुड डे